E aí galera, na paz, vou falar hoje sobre o Magic Vocals, um plugin do Chris Gringo, brasileiro, fez um plugin muito legal, vou explicar o, como é que funciona, falar da parte técnica, primeiro eu vou mexer nele aqui de um jeito mais intuitivo e depois dou minha opinião e bora nessa. Ah, muito obrigado Fabão, Fábio, que mora em Portugal, brasileiro como eu, que indicou, me indicou para fazer o teste desse plugin alguns meses atrás, mas só agora que eu tive tempo de fazer o review um abraço para ele, um abraço para o Cris, bora lá. Então pessoal, para testar o plugin, eu peguei uma música aqui para variar da Isabela Bretz, do CD Canções para Abreviar Distâncias. A música se chama Na Hora de Pôr a Mesa. E deixei o vocal, vou deixar sem o plugin do Cris. De propósito, mais baixo e tá sem plugin nenhum, totalmente seca. Na hora de na verdade, essa aqui é uma versão que a gente fez depois. A versão do disco é diferente. Enfim, para tentar resolver com um plugin apenas, a voz. Ok? Aproveitando, para quem gosta do trabalho da Isabela Bretz, essas músicas agora estão no Cifra Club. Está na descrição aí, quem quiser tocar no violão, no churrascão da família. Vou abrir o plugin do Chris do zero aqui, Magic Vocals. E vou dar o play, ouça. Rola um susto, porque ele dá uma piorada na voz. Então, eu tiro todos os parâmetros. Tudo, 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 tudo. E vou seguir passo a passo o que ele elaborou aqui. Para ver o que acontece. Tipo de voz. Feminina. Nível ideal. A parte forte da música, possivelmente, por aqui. Vou considerar que a parte forte da música é esse trecho, porque é uma música que tem dinâmica demais. Fica um pouco complicado. Hoje na hora de pôr a mesa Somos cinco Ok, potência. Hoje na hora de pôr a mesa Melhor assim, daqui a pouco eu falo o que é cada coisa, mas enfim, melhorou bastante. Hoje na hora de... Então, sem o plugin. Hoje na hora... Com o plugin. Hoje na hora... Com o plugin me parece estar melhor, mas depois vamos desvendar isso aí. Foco. Hoje na hora de... Não quero foco não, trouxe muita definição. Peso. Hoje na hora de... Quero peso, trouxe grave um pouquinho. Hoje na hora de... Dobras. Hoje na hora... Legal, um chorus, vou pôr um pouquinho só. Hoje na hora... Reverb, no máximo. Hoje na hora... Um plate, ou algo assim, vou deixar bem baixinho. Hoje na hora... Delay. Hoje na... Vou colocar um pouquinho também. Hoje na hora... Do início. Yeser. O meu pai, minha mãe. Um pouquinho. As minhas irmãs. Definição. Eu. Aquela parte. Hoje na hora de pôr a mesa. Somos cinco. Não, sem, sem nada definindo. E olhar o nível ideal de saída. Hoje na hora de. Por a mesa Somos cinco Aquela parte Na hora de pôr a mesa Éramos cinco O meu pai, minha mãe As minhas irmãs e Ok, eu fiz muito rápido aqui para mostrar assim como é que seria alguém usando isso de forma intuitiva sem ficar pensando demais. Sem o plugin. Na hora de pôr a mesa. 
com o plugin. Na hora de pôr a mesa Éramos cinco O meu pai, minha mãe Pronto, é uma solução rápida e é didático. Então eu penso assim, para a pessoa que está começando ou quem não quer aprofundar, realmente facilita muito. Ó. Comece aqui a parte criativa, limpeza e termine aqui. Ficou muito passo a passo e, e a organização está muito boa do plugin. Então, nota mil para isso. Vou explicar ele tecnicamente agora, mas também de uma forma um pouco mais rápida, sem render demais. Mas antes, uma coisa que eu não posso deixar de falar. Dia 5 de setembro agora de 2021, eu vou abrir minha primeira turma de mixagem e masterização pela Hotmart, um curso de dois meses com assessoria minha. É, se você tem interesse, deixe seu e-mail na, no mail que está na descrição. Nos próximos dias eu vou falar bastante disso aqui no canal, é, no WhatsApp, nos e-mails. Então, eu vou falar muito, tá? É um curso muito profundo sobre Mix Master para quem não sabe nada ou para quem já sabe bastante. Ele, ele, eu fiz ele durante um ano e pouquinho, todos os dias trabalhando nesse curso, criando material, 22 horas de vídeo, super editado. Então, assim, não é vídeo é, que vai ficar enchendo o seu saco com pausas, eu pensando. Não, é muito, muito, muito editado, muito criterioso. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Não deixe de se inscrever no mailing. Voltei aqui. Pro plugin. Vou deixar o plugin aqui com o equalizador do lado para ser mais fácil de explicar de forma didática. Um equalizador mais pequenininho. O nível ideal, quando está com os parâmetros todos zerados, colocar a parte mais forte da música aqui onde está marcado, é uma boa. Então, se você tem dúvida nisso, vai resolver bem. O tipo de voz masculino ou feminino, quando troca essa chavinha, é como se mudasse o low cut, o corte de grave. Voz masculina, o corte é mais grave um pouco, feminino um pouco mais agudo, porque é a característica da voz, a não ser que se você for mulher e tiver uma voz bem grave, talvez é melhor você deixar uh, marcado o tipo de voz masculina. Né? Ou então, quem é um homem que tem a voz muito aguda, pode usar feminino, porque o corte vai ser mais interessante. Mas a diferença é muito pequena. Depois, tem potência. Potência aqui poderia até, na minha opinião, chamar de ganho ou volume, alguma coisa. A única coisa que faz é aumentar o volume. Então, se eu... Olha só. Tocando aquele trechinho. Hoje na hora... Potência no mínimo. Hoje Vou aumentar. Na hora de por a me... Se fizer no fader... Hoje na hora de... Dá o mesmo efeito, mas é, não deixa de ser muito interessante, porque dentro do próprio plugin você já ajusta o, o volume que você quer de reprodução. Então, muito inteligente fazer isso depois de, de resolver o nível de entrada. Tá? Então, sim, só o nome que eu discordo, mas ter esse, no compressor chama Makeup. Escrever Makeup aqui, quem está começando não vai entender nada, né? Ótimo, potência. Foco. Hoje na hora de... Define demais por volta de 2000 Hz, assim, ó. Hoje na hora de por... Mas não é só isso, é como se eu aumentasse aqui agudo também. Hoje na hora de por a me... Tipo isso que faz. Então define por volta de 2000 e traz agudo, ó. Hoje na hora de... E ainda corta um pouco de grave, se, se posso estar enganado, mas eu acredito que sim. O peso, ele aumenta grave. Por volta de 100 Hz, ó. Hoje na hora de por a me... Ou a parte mais grave. Na hora de por... Na hora de por a mesa... Nem tô notando diferença agora, engraçado. As minhas irmãs e eu Depois A minha irmã mais velha casou-se Muito sutil, muito sutil Na hora de pôr a mesa 
É, aumenta um pouco por volta de 100 Hz. Como a voz é mais aguda, não deu grande diferença, mas quando está com, relacionado com os outros parâmetros, dá. Então, assim, traz, traz um pouco de peso, é ótima descrição, mas quem tem a voz mais grave, a minha, por exemplo, daria muita diferença, porque eu tenho muita energia por volta de 100 Hz. A Isabela tem mais energia de 200 para cima. Então, é até um, um, um toque legal, talvez, se mudar o tipo de voz masculina ou feminina. No futuro aí, Cris, é, isso aqui, o peso subir para 150 Hz ou alguma coisa assim, porque vai estar tá mais é, para a voz feminina. Mas claro, quando está com o reverb aberto aqui, o peso faz diferença sim. Dobras é um chorus, um efeito de criar pequenos atrasos. Na hora de pôr a mesa... Achei muito bom e muito prático. Mesma coisa sobre o reverb. É um reverb curto e me soa como um plate, é um tipo de reverb que é uma reverberação em uma placa metálica. É, se eu colocar no máximo, dá para escutar um som meio metálico. Como cinco, o meu pai, minha mãe. Mas tem que colocar a dosagem certa. Só um pouquinho. Acaba trazendo muita sibilância, muito S, sh, 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 esse som. Mas já já vou falar disso. E delay são atrasos percebidos. Gostei ainda mais o delay. Assim, foi dos três aqui efeitos, foi o que eu mais gostei. Eu acho que ele adequa rápido ao som. Depois a parte de limpeza, achei legal colocar isso depois da parte criativa, para ter certeza que o sinal vai sair um, é, mais limpo aqui. Então quem está começando não vai ali fazer nenhuma doideira, né? Definição. Bora ver o que acontece nessa parte aqui. Ó. Lembrando que eu estou testando cada parâmetro separado para ficar mais claro. Só a potência que eu deixei aqui para ficar mais alto para a gente, já que é só volume. Com na... a parte que tem grave. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, minha. Essa definição é como se tivesse cortes, tipo um corte aqui no grave, tipo cento e poucos hertz, outro corte no médio grave, duzentos e pouquinho. E talvez tenha algum outro corte um pouco mais acima, 400 Hz. Tipo assim. Na hora de pôr a mesa. Quando tá com ele no máximo, o efeito é muito parecido com isso que eu fiz. Ó. Na hora de pôr. É mais ou menos o que eu fiz, só que mais agressivo, porque eu coloquei demais a sensibilidade. E isso é legal se tivesse soando um pouco embolado, especialmente voz masculina, eu acredito, por causa das regiões de corte, que me parece ser grave e médio grave, como eu mostrei. Então, é lindo isso aqui, porque quem está começando dificilmente vai saber ali, mexer no equalizador em alguma frequência específica, duas, três. Então, aqui, quando move isso para cima, está cortando duas ou três frequências, com certeza. É, no grave e médio grave. O DS, esse eu não gostei do nome, mas eu gostei do resultado. É... Ouça. Essa parte mais aguda. Hoje na hora de pôr a mesa Máximo. Somos cinco Isso aqui é um corte de agudo. É isso aqui, ó. Hoje na hora de pôr a mesa Quando tá no máximo Hoje na hora de pôr a mesa Um corte, um corte agudo mais bem pensado do que eu, o, o que eu fiz ali no equalizador tá? Então não deve ser 18 dB por oitava Algo mais sutil Às vezes cortando até um pouco mais baixo ali Não sei mas o que isso aqui é, ele retira o brilho, a região do agudo. E é muito bom, eu usei quando eu estava tentando chegar no som aqui. Só que eu não, cons não considero o diesser, que o diesser é um compressor de S, que segura sh, sh, não só S, sons sibilantes. Sh, 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 isso, que eu estou usando na minha voz agora nesse momento, um diesser da FabFilter. Então, os mais novos, não só ele comprime uma região específica em que o S é forte, 5 mil no caso da minha voz, 8 mil, 10 mil, 
mas ele também tem inteligência suficiente para saber quando essa frequência é relativa a um S vindo da voz, uma sibilância, ou um chimbal, às vezes ele não atua. O DS é da Fab Filter é assim, o Siblance, Siblance, não sei se a pronúncia é assim, da Waves, esses plugins são inteligentes. Isso aqui é um equalizador que está retirando a região do agudo, então poderia chamar, não sei né, quem sou eu, é, me menos brilho, dark, escuro, alguma coisa assim. Quando a gente tira a região dos agudos, a gente sente que escurece, pelo menos eu sinto assim. Ó. Hoje na hora de pôr a mesa. Então, para um leigo, eu acredito que chamar isso aqui de... Em inglês é mais fácil, né? Dark. Em português tem que ralar aí. Mas definit definitivamente não é um deesser. Mas eu entendi também a solução de escrever deesser. Para lembrar... Aí embaixo ele colocou aqui, ó. Muito legal. Para lembrar que, que vai amenizar com certeza. Porque se você tira agudo, você tira também a, o excesso de força no... Tem nada errado, Ok. É, só que tecnicamente é errado, mas ah, para um pro objetivo que é prático, muito bem pensado. E o termine aqui eu achei que ótimo para lacrar, porque se a pessoa empolgar aqui, colocar potência no máximo, a saída do sinal do som está clipando aqui no software, ele coloca, para sair o nível ideal é aqui. Aí o que, que acontece? Se você finaliza mexendo aqui ó, nesse knob, o nível ideal... E você pensa, mas a voz ainda está baixa, eu queria mais alta. Ótimo, isso é fora do plugin. O plugin já está resolvido, pode fechar ele. No fader do seu próprio software, você controla se você quer mais volume ou menos volume. Aí, esse problema já é outro, tá? Essa análise mais técnica, assim, é para explicar para todo mundo o que é o plugin de fato, para quem está começando, às vezes, não entendeu bem o que eu falei, né? Mas, enfim, ele é intuitivo, é um ótimo plugin... A minha consideração final é a seguinte, se você acha que é útil para você, compre. O link está na descrição, acho super válido. Agora, eu, a minha opinião apenas, ok? Como profissional eu não usaria, porque eu não preciso de um plugin para fazer controles usando pré-definições. Eu preciso achar a minha sonoridade. Então eu acredito que sim, foi um plugin planejado para quem está começando ou especialmente quem é leigo. Pessoa quer uma solução rápida ali, que é um público-alvo muito maior, inclusive. É... E não quer saber o que é low cut, não quer saber o que é 200 Hz, 300, 400. Não quer parar para entender que potência aqui, eu estou aumentando só volume. A pessoa não quer saber disso, que está aumentando volume. Ela só quer subir aqui e falar, um ficou legal, pronto. Era volume que ela queria, mas não sabia falar. Então, às vezes, para quem é, é profissional, vive disso como eu... É, acho estranho ter um plugin simplão assim no conceito, mas os plugins complexos que a gente usa, um leigo jamais vai conseguir usar. Então, assim, parabéns, Cris, eu fiquei fã da sua ideia é, e muito feliz de saber que é um brasileiro que fez isso. Nós temos que apoiar. Você gostando ou não, daí, você querendo usar ou não o plugin, apoie. Brasileiros precisam disso, o Brasil precisa de apoio, né? Os brasileiros, especialmente. Um abraço, galera, parabéns, Cris. Tamo junto!